Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Vamos a continuar con la siguiente clase y esta clase eh, nos va a ayudar muchísimo con lo que significa el deletreo de correos electrónicos. ¿Cómo es que vamos a deletrear nuestros correos electrónicos? Eh, ¿Cómo vamos a, a también escribir correos electrónicos cuando alguien nos dicten? esos correos electrónicos pues, de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Es esta página de su libro, la pueden contestar. Vamos a trabajar de nueva cuenta con dot. Aquí tenemos eh, hyphen, underscore, slash, at, parentheses, hash, ¿no? Son los símbolos que acabamos de estudiar. Entonces, eh, yo les voy a deletrear 12 correos electrónicos, ¿sí? Y ustedes los van a anotar. ¿Listos? Vamos a iniciar con el número uno. All right. Number one. John, J-O-H-N, hyphen, Smith, s m I T H underscore twenty two at your mail dot com. Your mail. It's Y O U R M A I L dot com. All right. So it's John hyphen Smith underscore twenty two at yourmail.com ese es el número uno let's go with number two number two lisa l i s a dot j o n e s hyphen 45 at bluemail.com bluemail b l u e m a i l dot com so number two is lisa dot jones hyphen 45 at bluemail dot com all right that is number three that's number three um alex underscore white w h i t e hyphen 75 at newmail.com una vez más el número 3 es alex underscore white w h i t e hyphen 78 at newmail.com. All right. Dejo de compartir la pantalla. Continuemos con el número 4. Número 4 sería Sara, S-A-R-A, -A, underscore Miller, M I L L E R dot ninety nine at housecompany dot com. House company is H O U S E C O M P A N Y dot com. One more time, guys. Sara underscore Miller dot ninety nine at housecompany dot com. All right. Number five. Vamos con la número cinco. Number five. Ready? Aquí vamos. David dot Brown. David is D A V I D dot B R O W N Brown. 
Entonces, it's david.brown underscore one, two, three at telephone50.com. All right. One more time. david.brown underscore one, two, three at telephone50.com. Ok, ese, es da, ese sería el número 5. Vamos con el número 6. Number 6 is Emily underscore. Emily is E-M-I-L-Y. Emily underscore 88 at email.org. O-R-G. All right, Emily underscore 88 at email dot org. All right, that's number six. Vámonos con number seven. Ready? Number seven. Michael, it's M I C H A E L, Michael dot Johnson. It's J O H N S O N Johnson hyphen fifty six at email dot net N E T one more time Michael dot Johnson hyphen fifty five at email dot net you got it all right number eight Ready for number eight? Number eight. It's Olivia. Olivia. Underscore 33 at town mail dot org. One more time. It's Olivia underscore 33 at T-O-W-N, T-O-W-N, M-A-I-L, townmail, dot org, O-R-G. All right? That will be number eight. Let's go with number nine. Are you ready? Number nine, James. J A M E S James hyphen ninety nine underscore twenty at my book dot net. Here we go. James hyphen ninety nine underscore twenty at My book, my book is M I B O O K that net N E T. All right, that was number nine. Let's go with number 10. All right, number 10 is Ryan, it's R Y A N Ryan underscore 55 underscore 55 at the city.com the city is t h e c i t y dot com ryan underscore 55 at the city.com right okay That was number, that was number 10. Let's go with number, number 11. Number 11 is Jennifer with double N. Jennifer with double N. Hyphen 66 at TV. TX.com. TV 
tx.com. So it's Jennifer double N hyphen 65 at tvtx.com. You got it? All right. Let's go with number 12. Number 12 is going to be um, Sophia. Here we go. S O P H I A. <laughs> Sophia. Here we go. S O P H I A. Sophia dot Smith. S M I T H. Smith underscore 23 dot mail dot com. That mail spells T H A T M A I L dot com. Okie dokie. Sophia dot Smith underscore 23 at that mail dot com. All right. Pues ahí está, chicos. 12 correos electrónicos. Espero que hayan podido escribirlos todos en su cuaderno y les voy a mostrar aquí las respuestas para que ustedes las puedan revisar y let me do it a little bit bigger right here so you can see them. there you go ok um, chequen sus respuestas espero que les hayan salido todas bien nos vemos en la próxima clase.